സോ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നാലാമത്തെ മുടിയോട് ഓക്കെ സോ നാലാമത്തെ മുടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ സോ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രഡക്ഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് സമയം കളയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ബി കോം സെക്കൻഡ് സെം അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് വഴിയേ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു കാരണം കാണും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് നല്ല നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ പിന്നീട് ഒരു നാല് ടേംസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ് നാല് ടേംസ് ഓക്കെ സോ ടേംസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ അമോട്ടൈസേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് വാക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഉള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിങ് ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയും ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പക്ഷേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലാതെ അമോട്ടൈസേഷനും ഡിപ്ലീഷനും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന വാക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ സോ അതിന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ ആയാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി സി ഫിക്സഡ് അസ് എ ടാൻജിബിൾ അതിൻ്റെ ഡിക്രീസിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അസെറ്റിൻ്റെയും കുറവിനെ അല്ല ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന വേർഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസ് എ ടാൻജിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസ് എ ടാൻജിബിളിൻ്റെ ഡിക്രീസ് ആണ് ശരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേറൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അറ്റ്സ് അമോട്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസ് എ ടാൻജിബിളിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസ് എ ഇൻ ടാൻജിബിളിൻ്റെ കുറവിന് ഇൻ ടാൻജിബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ് ബിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അമോട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ കുറവ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല കറണ്ട് അസെറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഡിക്രീസും ഇൻക്രീസും സംഭവിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മാറ്റം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്തർ ഡിക്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റിന് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഈ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത അസെറ്റ് എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കും തോറും ഫിസിക്കലി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസെറ്റാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം കേട്ടതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്വാറീസ് ഉണ്ട് മൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ പാറമട സ്വർണക്കനി കൽക്കരിക്കനി ഓയിൽ വെൽസ് അതെവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാറ ഓരോ ദിവസവും പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും തോറും ആ പാറമട ക്വാറി എന്ന അസെറ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരം അസെറ്റാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ വിളിക്കേണ്ടുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് വേർഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടാൻജിബിളിൻ്റെ കുറവാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻടാൻജിബിളിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവാണ് അമോട്ടൈസേഷൻ കറണ്ട് അസെറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറയാനും കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എയ്തർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ആണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് അത് നമ്മ
പത്തൊമ്പത് മാർക്കിന് ഈ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഡിമിനിഷിങ് മെത്തേഡും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് സിസ്റ്റം നാല് മാർക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എ ആയിട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും അന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളോടും അത് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ സോ എന്തിനാണ് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതേപോലെ മാത്സിൽ കോപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഇതിന് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ആദ്യത്തെ വർഷം എത്രയാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അഥവാ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനും തൊട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് എന്നെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം വരച്ച് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ റിയൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് മനസ്സിൽ കാണുക ഓക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ട് വരാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് മനസ്സിൽ കാണുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു അസെറ്റ് മേടിച്ചു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അസെറ്റ് മേടിക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് സി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒന്നാമത്തെ വർഷം എത്രയായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ടെൻ തൗസൻഡ് സി ഒരു മാറ്റമില്ല മൂന്നാമത്തെ വർഷവും ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിലും ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എല്ലാ വർഷത്തെയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റ് അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റ് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വർഷം സി ഏഴാമത്തെ വർഷം എത്രയായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഏത് വർഷം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം കാര്യം ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സെയിം കേസ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺലോട്ട് കൊണ്ട
സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടോ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടോ പോലെ ഈ അസറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിളാണ് ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യമല്ല പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം എന്നെ നിരിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് ബിസിനസ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സോ ഈ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു അസെറ്റ് മേടിക്കുന്നു ഇത്ര ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ വർഷം സി പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക കാര്യവും നടക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സി റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ എൻ എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ആ വർഷം നമ്മൾ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സി ഇപ്പം ആറാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്ര സി എട്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ബിസിനസ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ശരിക്കും മാത്തമെറ്റിക്സിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ആ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വർഷം ആയിക്കോട്ടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മാത്തമെറ്റിക്സിലെ ടോപ്പിക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് എൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കണം മെത്തേഡ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഫിക്സഡ് ആ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സിലും ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് സെം ടെക്സിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം മാത്തമെറ്റിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്